ठीक हेलो एवरीबॉडी आज का टॉपिक है ऑप्टिक्स ठीक है ना ऑप्टिक्स में क्या चर्चा कर रहे होते हैं हम लोग लाइट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं ठीक है ऑप्टिक्स में किसको पढ़ रहे होते हैं लाइट को यानी एक वैसा ब्रांच होगा ये फिजिक्स का जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी ऑफ लाइट और उसके नेचर को पढ़ेंगे यानी लाइट को लाइट को पढ़ेंगे और उसके नेचर को पढ़ेंगे ठीक है ना अगर पूरे फिजिकल ऑप्टिक्स का बात किया जाए तो पूरे फिजिकल ऑप्टिक्स तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है ठीक है पूरा फिजिकल ऑप्टिक्स कितने कैटेगरी में तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है अगर सबसे पहला बात करें तो कौन सा होगा जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कौन सा ऑप्टिक्स जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम से बहुत कुछ क्लियर होगा आपके पास उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है वेव ऑप्टिक्स और तीसरा पार्ट क्या है आपका क्वांटम ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जी और बोर्ड्स दोनों के लिए अगर आप देखें जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसमें नाम से क्या आ रहा है जोमेट्री आ रहा है ठीक है यानी बहुत ह्यूज अमाउंट में यूज होगा जोमेट्री ठीक है दूसरा क्या है वेव ऑप्टिक्स यानी इसमें वेव नेचर को पढ़ेंगे ठीक है और तीसरा क्वांटम ऑप्टिक्स अपने क्लास में नहीं है इसको नहीं पढ़ते हम अपने क्लास क्लियर है अच्छा तो ऑप्टिक्स वो चीज है जिसमें हम लोग लाइट को पढ़ रहे थे उसका स्टडी कर रहे उसके उसको स्टडी कर रहे होते हैं ये जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन के बेसिस पे पूरा स्टडी करते हैं ध्यान से सुने जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट के स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन के बेसिस पे पूरा स्टडी चलता है यानी हम लोग इसमें ये मान के चलते हैं कि लाइट जो ट्रैवल कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है कैसे ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ओके वेव ऑप्टिक्स में अब नेचर वेचर पढ़ेंगे वो उस चैप्टर में देखा जाए हम लोग फिलहाल किसका बात कर रहे होंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है उसको अगर केयरफुली स्टडी करें तो उसमें आपको पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइट क्या है तो अगर किसी से आप पूछें बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि लाइट जो है वो एनर्जी है लाइट क्या है एनर्जी है बिल्कुल सही बात है क्यों क्योंकि लाइट जो है वो कैरी करता है एनर्जी को लाइट एनर्जी को कैरी आउट करता है इसलिए हम लोग लाइट को क्या कहते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी लेकिन क्या सिर्फ एनर्जी कहना सही होगा नो no. तो और क्या कहते हैं इसको कि लाइट जो है सर एक बेब है लाइट क्या है बेब है ओके okay. अब बेब है तो कैसा बेब है सवाल ये भी क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ बेब तो बेब है तो कैसा बेब है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल या कोई और तो बेब के अगर बेब की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेब होता है ठीक है ना लाइट कैसा बेब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेब होता है अब ये एक नया चीड़ है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेब तो नाम से पता चल रहा है एक तो इलेक्ट्रो है दूसरा क्या है मैग्नेटिक यानी कहीं ना कहीं इस बेब में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होगा ठीक है ना इस फील्ड इसमें कौन 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 इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होगा अगर आप ध्यान से सोचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का साइमल्टेनियसली वेरिएशन करवा दिया जाए तो क्या मिलेगा ध्यान सुनेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का साइमल्टेनियस वेरिएशन करवा दिया जाए तो क्या मिलेगा तो कुछ नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा ये देखो हमने क्या किया है कि दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साथ साथ वेरी करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को साथ साथ वेरी करवा रहे हैं ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ले जा रहा है इस प्लेन में किस प्लेन में बोर्ड वाले प्लेन में बोर्ड वाले प्लेन में कौन सा किस फील्ड को लिया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये जो हॉरिजेंटल प्लेन बन रहा है ध्यान से देखेंगे ये जो हॉरिजेंटल प्लेन बन रहा है ठीक है इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड लिया गया है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिया गया अब देखो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ वेरी कर रहा है ये देखना जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में आगे की तरफ बढ़ते हो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल रहा है खास बात यही है जैसे देखो यहाँ पे ऑरिजिन है सारा कुछ जीरो है ठीक है थोड़ा सा बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े थोड़ा सा और बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा थोड़ा सा और बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा और थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है फिर एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे ये पीक पे पहुंच गया उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हुआ कि ये धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हुआ तो यही तो वेरिएशन हो रहा है यानी इसका मैग्नीट्यूड बदल जा रहा है और कैसे बदल रहा है पीरियोडिकली बदल रहा है कैसे बदल रहा है पीरियोडिकली बदल रहा है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस बाई एक्सिस पे क्या लिया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा इस एक्सिस पे अगर बात करें जेड एक्सिस है ये और ये अपना क्या है एक्स एक्सिस अगर इस एक्सिस पे बात करें तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है ये अच्छा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ब
मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जब सैमल्टेनियसली वेरिएशन होता है तो क्या डेवलप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक है ना अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया तो अब लाइट किधर जा रहा होगा सवाल ये है लाइट कहाँ है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आया तो ध्यान से सुनेंगे इसका आंसर ये होगा कि ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का इसी डायरेक्शन में लाइट क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा यानी ध्यान से देखिएगा दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेरिएशन हो रहा है यस लाइट का वेरिएशन इन दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ये देखो ऐसा ऐसा वेरी कर रहा है ये 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 और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और लाइट उधर जा रहा है क्लियर है तो ये जो डायरेक्शन है लाइट के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है कौन सा डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन ठीक है इसीलिए लाइट को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं अब सवाल यह आता है कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या सभी लाइट है नो सभी लाइट नहीं है अगर आप इसको देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत सारा और भी पार्ट है जैसे आप नाम सुन सको होंगे रेडियो वेव का ठीक है ऑब्वियसली सुनो ठीक है एक्सरे का बाई रे गामा रे जो भी है आपके पास अल्फा बीटा गामा जो भी सब जितने भी रे हैं सभी के सभी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इवन दो आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसमें क्या बताया गया होगा कि जैसे सर ट्रांजिशन करवाते थे है ना ट्रांजिशन के बाद क्या होता था ट्रांजिशन का उसमें एनर्जी का जरूरत पड़ता था या एनर्जी रिलीज होता था तो वो किस फॉर्म में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो वो एनर्जी हम लोग को नहीं दिख रहा होता सिग्नल जो जैसे आप रिमोट से बटन दबाते हैं तो वहाँ टी में वो चैनल चेंज हो जाता है तो वो भी क्या एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन वो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है ओके तो इस बेसिस पे लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं मान लो ये पूरा लाइन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और अलग अलग विभलेंथ का वेव है ठीक है ना इधर बहुत छोटा है इधर बहुत बड़ा है ऐसा सोच लो तो लाइट हम तो ये जो विजुअल पार्ट था 400 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक ठीक है ना इसी को हम लोग क्या कह रहे थे लाइट कह रहे थे ठीक है तो लाइट क्या होगा विजुअल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइट अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ज्यादा कुछ डिफरेंस मत समझ लेना कोई ठीक है बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बात करेंगे तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां पर होगा ठीक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका चार नैनोमीटर से लेकर सात नैनोमीटर तक क्या कहलाएगा लाइट कहलाएगा क्लियर है सभी को तो ये कुछ था बेसिक बात अब अगर इतना चीज समझ में आ गया तो अब लाइट में जो चीज आता है वो क्या है इसका स्पीड ठीक है ना तो लाइट का जो स्पीड होता है अगर नॉर्मली हम बात करें वैक्यूम के अंदर या फिर बात करें एयर के अंदर तो ये होता है कितना थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड क्लियर है ना थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड ये लाइट का स्पीड है किसमें एयर में और फिर वैक्यूम में ओके अब जो रे ऑप्टिक्स है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा या रे ऑप्टिक्स ऐसे कह लो कि रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है तो रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए हमको ये मानना पड़ेगा हमेशा कि लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है ठीक है ना रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए जो लाइट है वो किसके ऊपर ट्रैवल कर रहा होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहा होगा ठीक है तो ये स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन के ऊपर बेस्ड है कौन रे ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स कंप्लीटली किसके ऊपर स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन के ऊपर अच्छा अब रे ऑप्टिक्स में हम लोग डील किसको कर रहे होंगे तो सबसे पहले आएगा कौन सा रिफ्लेक्शन ठीक है ना कौन सा होगा रिफ्लेक्शन उसके बाद क्या आएगा रिफ्लेक्शन अब यहां से आपके माइंड में बहुत सारा तार हिलने लग गया होगा रिफ्लेक्शन किससे किससे तो रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर से होगा यानी पॉलिश सरफेस से होगा तो यानी अलग अलग तरह का मिरर भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा अच्छा रिफ्लेक्शन किससे होगा तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से होगा ठीक है ना रिफ्लेक्शन किससे होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम से तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन और क्या पढ़ेंगे प्रिज्म ये प्रिज्म हालांकि इससे भी रिफ्रैक्शन ही हम लोग पढ़ेंगे ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बहुत अलग अलग तरह का रिफ्रैक्शन होगा और एक क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें ठीक है इमेज फॉर्मेशन वगैरह तो उस, उसको डील कर रहे होंगे हम लोग किसमें रे ऑप्टिक्स में उसके बाद कुछ जो टर्म है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आता है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे तो सबसे पहला टर्म जो है वो है रे ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग लाइट को क्या माना करेंगे लाइट को माना करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहा है ठीक है तो जो स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करेगा ठीक है उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग रे बोला करेंगे जिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रैवल करेगा उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोला करेंगे रे लाइट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट या फिर ऐसे कहो कि जिस लाइन के ऊपर लाइट प्रोपोगेट कर रहा है वो लाइन क्या कहलाएगा रे कहलाएगा और अगर उस लाइन को एक
यानी द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑन विच लाइट इज ट्रेवल्ड इज नोन एज रे रे को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो से ठीक है और एरो की तरह डायरेक्टेड होना चाहिए टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये आपका क्या हो गया रे अब रे के बाद आता है बिम दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है बिम बिम क्या है तो बिम बेसिकली कलेक्शन है बिम क्या है कलेक्शन है किस चीज का तो रे का बिम किसका कलेक्शन है रे का अगर एक अकेला है तब तो ये रे है लेकिन जैसे ही अब एक से ज्यादा हो गया ऐसा ठीक है तो अब ये क्या हो गया है बिम हो गया है तो बिम को क्या बोला करेंगे बंच ऑफ रेज ठीक है बिम को क्या बोला करेंगे बंच ऑफ रेज यानी कलेक्शन ऑफ रेज कलेक्शन का मतलब क्या होता है सेट बहुत ज्यादा नंबर में होना चाहिए मोर देन वन नंबर में होना चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे कलेक्शन ठीक है अब देखो ये आपको दिख रहा होगा ये क्या बंच है कलेक्शन है यस तो अगर ये कलेक्शन है तो ये अब रे नहीं रह गया ये क्या कहलाएगा बिम कहलाएगा यानी कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बिम ठीक है अच्छा अब बिम का टाइप होता है कितना टाइप तीन कौन कौन सा एक तो पैरल बिम होगा दूसरा कौन सा होगा कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट होगा या कन्वर्जिंग बिम होगा और दूसरा तीसरा कौन सा होगा डाइवर्जिंग होगा ठीक है ना तो तीन तरह का बीम है कौन कौन सा पैरेलल कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्लियर अच्छा अगर पैरेलल का बात करेंगे तो उसमें दो या दो से ज्यादा रे अगर एक दूसरे के पैरेलल रहे और सभी का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एक ही डायरेक्शन में हो तो ये क्या कहलाएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाएगा ध्यान से सुने अगर दो या दो से ज्यादा रे आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो पैरल हो और सभी का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक ही डायरेक्शन में हो तब हम ऐसे बिम को क्या बोलेंगे पैरल बिम बोला करेंगे ओके अगर अब ऐसा कहें कि एक पॉइंट सोर्स है ठीक है ना क्या है एक पॉइंट सोर्स है और ये लाइट का सोर्स है ठीक अब यहां से बहुत सारा लाइट रे निकल के अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाए ठीक है तो ऐसे बीम को हम लोग क्या बोलेंगे देखो ये भी कलेक्शन है तो ये भी बीम होगा अब ये बीम होगा तो कैसा बीम होगा तो देखो ये एक दूसरे से दूर जा रहा है जब एक दूसरे से दूर जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट तो ये कैसा बीम आ गया डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट ओके अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे एक बार सुन लो इफ द रेज ऑफ लाइट आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन देन द बीम इज कॉल्ड क्या डाइवर्जिंग बीम अब ठीक उसी प्रकार अगर हम कन्वर्जिंग का बात करें तो कन्वर्जिंग बीम कैसा होगा अगर एक कंसिडर करो एक बहुत बड़ा सा सोर्स है या बड़ा सा सोर्स है ठीक है इससे निकलने वाला सभी लाइट रे क्या हो जाए किसी एक खास पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए क्या हो जाए किसी एक खास पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए है ना तो ये जो बीम कहलाएगा ये कैसा बीम होगा कन्वर्जिंग बीम होगा फिर सुने इफ द लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए लार्ज सोर्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड एट अ फिक्स पॉइंट देन दिस काइंड ऑफ बीम इज कॉल्ड क्या कन्वर्जिंग बीम ठीक है तो आपने पढ़ा अभी ये है पैरल बीम ये है डाइवर्जिंग बीम ये है कन्वर्जिंग बीम ठीक है ना तो ये बेसिकली तीन बीम था ठीक है बीम के बाद अपने पास आता है ऑब्जेक्ट ठीक है अब ऑब्जेक्ट क्या चीज है तो ऑब्जेक्ट जो होगा बेसिकली ये इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे ठीक है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ध्यान से सुने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इसको क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट मान लीजिए ध्यान समझेंगे अगर यहाँ पे कोई मिरर है मिरर का मतलब आप समझते हैं ठीक है अगर यहाँ पे कोई मिरर है ठीक है यहाँ से लाइट गया यहाँ से लाइट गया यहाँ से लाइट गया आप क्या करो सभी लाइट मिरर के ऊपर जाके इंसिडेंट हुआ है आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देखो इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा के देखो इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा के देखो है ना तो ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पे जाके सभी मीट कर रहा है ये सभी रे एक पॉइंट पे जाके क्या कर रहा है मीट कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में जिस पॉइंट पे ये मीट किया है ठीक है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट बोलेंगे यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ना जरूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्टली मीट ही करे कभी कभी आपको एपरेंट पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसका भी बात करेंगे अभी आपको ये पता चल रहा होगा जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है ये कोई कर्व मिरर है ठीक और यहाँ से एक लाइट आया इसके ऊपर पड़ा एक लाइट इसके ऊपर पड़ा ऐसा ठीक है अब क्या करो इन दोनों रेज को ठीक है पीछे की तरफ बढ़ाओ पीछे की तरफ तो पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद ये ऐसा है इस पॉइंट पे मिला तो ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से हमको ऐसा लग रहा है कि इसी पॉइंट से ये लाइट आ रहा है तो ये जो पॉइंट जिस पॉइंट से आता हुआ लगेगा या जो पॉइंट इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट को क्या बोला करेंगे ऑब्जेक्ट बोला करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 
ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट को इस पूरे चैप्टर में हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट को पूरे चैप्टर में क्या ट्रीट करेंगे सोर्स ऑफ लाइट के जैसा अब ध्यान रखें कि सोर्स ऑफ लाइट क्या इसका मास वास को भी कंसिडर करने की जरूरत पड़ेगा नो ठीक है ये पूरा मैकेनिक्स फ्री चैप्टर है आप में ना कभी आपको ना कभी मास आएगा ना मोमेंटम आएगा बहुत रेयर अगर बहुत रेयर बहुत रेयर जीरो पॉइंट जीरो एक परसेंट आने का प्रॉबिलिटी है ठीक है मास वास का तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को एज ए सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं अब जैसे देखो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये रे आ रहा था तो हमने क्या बोला ये ऑब्जेक्ट है अब ऑब्जेक्ट का भी बहुत सारा टाइप होता है बेसिकली सिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है ठीक है अलग अलग बेसिस है सभी का तो उन सभी को बारी बारी से हम लोग देखते हैं एक बार देख लेते हैं ऑब्जेक्ट का टाइप अगर टाइप का बात करें तो सबसे पहले तीन बेसिस बनाना होगा पहला तो नेचर होगा नेचर इसका बेसिस है ठीक है ना दूसरा लाइट और तीसरा क्या होगा साइज ठीक है अब देखो नेचर नेचर के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो दो तरह का होगा एक होगा रियल ऑब्जेक्ट ठीक है ना और दूसरा क्या होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट ठीक है अच्छा और लाइट के बेसिस पे आप सभी जानते होंगे ये कौन सा लुमिनस और नॉन लुमिनस ठीक है नोट्स का पूरा जो पीडीएफ रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और तीसरा जो है साइज के बेसिस पे वो क्या होगा एक तो पॉइंट साइज होगा और एक होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट चलो अब बारी बारी से समझने की को कोशिश करते हैं सभी को ये जो रियल ऑब्जेक्ट है ठीक है और ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है शायद ये आपको पहली बार मिल रहा होगा थोड़ा इस पर फोकस करेंगे लुमिनस नॉन लुमिनस आप जानते हैं पॉइंट और एक्सटेंडेड भी शायद फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा तो थोड़ा केयरफुली देखें क्या है अगर हम सोचें दो कंडीशन ले लेते हैं ठीक है ये देखना दोनों मान लेते हैं प्लेन मिरर है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया तो इससे जाता हुआ लाइट रे ऐसा दिखेगा क्या आपको लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है यस yes, दिख रहा है अगर ऐसा हो कि लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्लियरली दिखे तो हम कहेंगे कि ये रियल वाला ऑब्जेक्ट है ठीक है ना अगर ऐसा हो कि लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट या लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्लियरली दिखे तो आप क्या कहेंगे ये रियल ऑब्जेक्ट है ये आप देख रहे हो ना अगर ऐसा सोचो चलो इधर ही देखते हैं ऐसा रहे तो आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं ये देखो तो ये पॉइंट पे मिल गया हाँ वैसे याद रखना जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना मिरर का उधर ही रहना चाहिए क्लियर अगर रिफ्लेक्टिंग साइड के फ्रंट पे रहे ठीक है फ्रंट से रे आता वो दिखे और फ्रंट में ऐसा कह लो कि इंटरसेक्शन पॉइंट दिखे तब ये रियल ऑब्जेक्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के फ्रंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट दिखे तो कैसा होता है ये रियल ऑब्जेक्ट होता है अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते इसमें यहाँ से एक रे आया और एक रे यहाँ से आया ठीक है ना अब यहां से आने के बाद क्या हुआ हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया बढ़ाने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं ये तो एक दूसरे से दूर होता जा रहा है मतलब इंटरसेक्शन का कोई चांसेस नहीं है तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में इसको आगे की तरफ देखते इसको भी आगे की तरफ देखते तो ऐसा पता चला कि बिहाइंड द मिरर मिरर के उस साइड जाके बिहाइंड द मिरर एक पॉइंट पे जाके मीट किया और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा ध्यान से अगर लाइट रे है ना इंटरप्रेट होने के बाद किससे मिरर से या ऑप्टिकल एलिमेंट से इंटरप्रेट होने के बाद किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करे तो वो क्या होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा और ये देखो ये इंटरप्रेट होने से पहले है ना पीछे की तरफ इधर सामने की तरफ किसके सामने की तरफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के सामने की तरफ क्या हुआ है मिला है जाके इसलिए ये वाला पॉइंट क्या होगा रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा मेरे ख्याल से रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं तो ये दो था आपका रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसके बाद अगर हम बात करें लुमिनस का तो लुमिनस सभी लोग जानते होंगे वैसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट और वैसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सन ले लो स्टार ले लो है ना और या फिर और भी बल्ब ले लो ट्यूब ले लो जो भी है तो ये सब क्या है लुमिनस ऑब्जेक्ट है और ये नॉन लुमिनस का जैसे अर्थ ये नॉन लुमिनस इसका खुद का लाइट नहीं है अच्छा और भी क्या हो सकता है आपका बॉडी 
ह्यूमन बॉडी ये सब जो भी है जिसका खुद का लाइट नहीं होता वो क्या होता है नन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है अब तीसरे पे आते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ठीक है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट सिंपली कंसिस्ट होगा या बना होगा एक पॉइंट से बहुत साइज छोटा होगा पॉइंट साइज का द पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट और अगर एक कलेक्शन लाया जाए पॉइंट ऑब्जेक्ट का ठीक है ऐसे करके ये देखो एक एक पॉइंट करके मिला मिला के मिला मिला के क्या कर दिया गया एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर दिया गया यानी कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखो इसको एक्सटेंड किया गया है बढ़ाया गया है ठीक है मिला के जैसे मेरे पास एक आदमी एक आदमी मेरे आगे खड़ा कर दीजिए एक आदमी में और आगे और आगे और आगे ऐसे करके इन्फाइन तक कर दिया जाए तो अभी हम अकेला थे तो जब अगर हम पॉइंट साइज के हैं अगर मेरे को क्या मान लिया जाए पॉइंट पॉइंट साइज का मान लिया जाए तो फिर मेरा नाम क्या पड़ेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ेगा लेकिन मेरे आगे एक और एक और एक और एक और एक और ऐसे करके इन्फाइट तक चले जाए तो वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अच्छा जरूरी नहीं इन्फाइट तक जाना हो सकता है बीस आदमी मिला के उसके बाद रोक दिया जाए तो भी वो क्या होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा यानी बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट को जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और सिंगल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं यहाँ तक क्लियर है ओके okay, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद आता है बात इमेज का ठीक है इमेज किसको कहते हैं इमेज का अगर चर्चा किया जाए तो जैसे आप अब आपने अभी देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जैसा था तो ऑब्जेक्ट इस साइड था ऑब्जेक्ट क्या था इस साइड था मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अब यहां से लाइट निकला ठीक है ना यहां से ऐसा सोचो यहां से लाइट निकला दो तीन अब क्या होगा ये ऑब्वियसली आप जानते हैं थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन के बारे में तो बाउंस बैक होगा इधर ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसा रिफ्लेक्ट होके ये इसके आगे है ना अब रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या किया गया इसको रिफ्लेक्टेड रे को हम जब ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो इंसिडेंट रे का चर्चा कर रहे थे अब जब इमेज पढ़ रहे हैं तो किसका चर्चा करेंगे रिफ्लेक्टेड रे का अब यहाँ पे जब आपने पीछे की तरफ बढ़ाया तो रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे जाके मिलता हुआ दिखा ठीक है रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे जाके मिलता हुआ दिखा तो जिस पॉइंट पे जाके मिलता हुआ दिखा ठीक या फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि वो डायरेक्टली मिल जाए मिल सकता है बिल्कुल मिल सकता है ठीक है यहाँ से जाओ ठीक है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ ऐसा यहाँ पे मिला ये देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रहे ये दोनों क्या है रिफ्लेक्टेड रहे तो रिफ्लेक्टेड रहे किसी पॉइंट पे मिला या मिलता हुआ अपियर हुआ रिफ्लेक्टेड रहे किसी पॉइंट पे मिला या फिर मिलता हुआ अपियर हुआ तो जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रहे वेन टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट विथ ईच अदर देन इमेज इज फॉर्म्ड जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे या फिर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे जाके मिलता है या किसी प्लेन में जाके मिलता है तो वो पॉइंट या फिर वो प्लेन क्या कहलाता है इमेज कहलाता है ठीक है ना इमेज आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे अब इंसिडेंट रे का बात नहीं करेंगे इंसिडेंट रे कौन था इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट के लिए है और रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए है इमेज के लिए है तो रिफ्लेक्टेड रे बेन टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रे और टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट और एट ए प्लेन देन द पॉइंट और प्लेन इज कॉल्ड इमेज ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इमेज बोलते हैं जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट में दो टाइप का था वैसे इमेज भी कितने का कितने टाइप का होगा दो टाइप का होगा ठीक है तो आगे हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आप वैसे जानते हैं कि अगर रियलिटी में मीट कर रहा है देखो ये रियलिटी में मीट कर रहा है तो ये रियल इमेज हो गया सिंपल सी कहानी है कि अगर रियलिटी में मीट करे तो रियल इमेज हो गया और अगर पीछे की तरफ बढ़ाना पड़े एक्सटेंड करना पड़े रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ तो ये जो होता है वर्चुअल इमेज होता है ठीक है आप सभी ये सब पढ़ चुके होंगे ठीक है ये वाला देखो रियल इमेज ये वाला क्या है वर्चुअल इमेज कैसे रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे अगर डायरेक्टली इंटरसेक्ट करे या एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे एक्चुअल इंटरसेक्ट विथ ही अदर देन रियल इमेज इज फॉर्म और अगर पीछे की तरफ बढ़ाना पड़े तो क्या होगा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है ओके okay. अब आता है मिरर अब मिरर क्या है अगर हम बात करें आइडियली लैब में तो लैब में हम लोग प्लेटिनम डिस्क को यूज करते हैं एज ए मिरर ठीक है ना किसको यूज करते हैं प्लेटिनम डिस्क को वो परफेक्ट मिरर होता है ठीक है उसमें किसी भी तरह का कोई एब्जॉर्बन वगैरह नहीं होता है सारा का सारा लाइट को क्या कर देता है रिफ्लेक्ट कर देता है तो अगर हम बात करें सबसे अच्छा मिरर कौन तो प्लेटिनम लेकिन इतना महंगा होने के कारण उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते अपने डेली लाइफ में तो उसके लिए फिर क्या करते हैं सिंपली हम लोग मिरर बनाने के लिए लेते हैं ग्लास ठीक है अबाउट टू एम थिकनेस उसका रहेगा
का टुकड़ा लिया गया जिसका थिकनेस अबाउट कितना होगा टू एम होगा और इस साइड ना किसी एक साइड इस ए जी बियर लगा दिया जाएगा ठीक है जिससे क्या होगा यह फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा और इस साइड से लाइट को फिर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मेटालिक साइड होता है ना वो सभी क्या होता है बेस्ट एग्जाम्पल होता है मिरर का या बेस्ट ऐसा कह लो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है जितना भी जितने भी मेटल्स हैं ना उसका जो सर्फेस है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है रिफ्लेक्ट करता है लाइट को अब जैसे देखो सर ए को ही क्यों चुना आपने है ना हम आयरन को क्यों नहीं चुना तो आयरन का जो कैपेबिलिटी है रिफ्लेक्ट करने का वो एजी से कम है और एजी एफोर्डेबल है इसलिए हम लोग एजी को ही यूज करते हैं मिरर को फॉर्म करने में मिरर को बनाने में ठीक तो एजी बी का हम लोग क्या करते हैं कोटिंग करते हैं किसके ऊपर ग्लास के ऊपर जिसका थिकनेस कितना होगा टू एम के आसपास और उससे बनाते हैं हम लोग मिरर किसी भी तरह का मिरर ये तो प्लेन मिरर भी बना सकते हो या कर्फ मिरर भी बना सकते हो क्लियर है सभी को तो मिरर क्या है एक तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर इज स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जिससे हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं क्लियर है सभी को तो ये आपका था मिरर ग्लास जो होता है ना अगर ग्लास को नॉर्मल ग्लास ले लिया जाए तो नॉर्मल ग्लास जो होता है वो नाइन्टी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है मतलब पास कर देता है ठीक है 90 परसेंट लाइट को क्या कर देता है पास कर देता है और जो बचा 10 परसेंट उसको वो रिफ्लेक्ट करता है ये बहुत कमाल की बात है कि क्या सिंपल ग्लास भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है यस yes, करता है अगर वो नहीं करे लाइट को रिफ्लेक्ट तो पता है आपको दिखेगा ही नहीं जैसे मान लो कि इस कैमरे और मेरे बीच में एक ग्लास का मतलब वो रहे सरफेस रहे ठीक है लगाया हुआ तो अगर मुझे उधर आना होगा तो अगर वो जीरो परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा सभी को सभी को क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट कर दे रहा है मतलब उस साइड पास कर दे रहा है ट्रांसमिट कर दे रहा है तो मुझे ना वो ग्लास दिखेगा ही नहीं क्यों क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर और जब तक कोई ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक वो आप देख नहीं सकते उसको फील नहीं कर सकते ठीक है तो आप उसके उसमें जाके क्या होगा ग्लास में जाकर टकरा जाएंगे अगर बहुत अच्छा ग्लास लगा दिया जाए तो आपको वो ग्लास दिखेगा ही नहीं और सिंपली आप उसमें जाकर टकरा जाएंगे ठीक है तो इसी रीजन के कारण ये टेन जो रिफ्लेक्ट हुआ है इसी रीजन के कारण आपको ग्लासेस दिखता है कि नहीं आगे ग्लास का एक गेट लगा हुआ है जिसको आप फिर बाद में उसको पकड़ के खोल देते हो है ना अदरवाइज ये दिखेगा नहीं तो जो ग्लास होता है सिंपल ग्लास वो नहीं तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेडो ठीक है ना तो सेडो का फॉर्मेशन सबसे पहले सेडो होता क्या है और सेडो फॉर्म कैसे होता है इसका चर्चा करेंगे हम लोग इस पूरे वीडियो में ठीक है ना तो अगर आप कहो कि मेरे पास सोर्स है एक क्या है सोर्स है किसका सोर्स है सोर्स ऑफ लाइट ठीक है और एक कोई ऑब्जेक्ट है जो ओपेक है ठीक है ना ओपेक ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट और इसके बाद एक स्क्रीन रख दिया जाए यहाँ पे स्क्रीन ध्यान से देखेंगे सभी लोग ये तीन कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा आपको सेडो के फॉर्मेशन के लिए तो सोर्स जब है यहाँ पे मान लो एक सोर्स रखा हुआ ठीक है यहाँ पे मैंने क्या रखा सोर्स रखा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जो ओपेक है ठीक है और यहाँ पे एक स्क्रीन अब क्या होगा यहाँ से जब लाइट जाएगा ठीक है तो लाइट जाएगा तो क्या होगा ऑब्वियसली यहाँ पे डार्क रीजन क्रिएट ये जो डार्क रीजन क्रिएट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे सेडो बोलेंगे ठीक है तो सेडो कैसे बना या क्या है सेडो तो जब एक सोर्स ऑफ लाइट और एक स्क्रीन के बीच क्या रख दिया जाता है एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है कैसा ऑब्जेक्ट ऑपेक ऑब्जेक्ट तब एक सेडो का फॉर्मेशन होता है ठीक है ना तो वेन एन ऑपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ए सोर्स ऑफ लाइट एंड ए स्क्रीन देन ए सेडो इज फॉर्म क्लियर अब फॉर्मेशन का बात करते हैं हम लोग तो फॉर्म कैसे होगा सेडो और अलग अलग तरीके का सेडो फॉर्म हो सकता है ठीक है ना इस बात को गौर से सुने जो सेडो होगा वो क्या होगा अलग अलग तरीके का फॉर्म हो सकता है वो डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट कैसा लिया है और आपके पास सोर्स ऑफ लाइट कैसा है ठीक है आपने ऑब्जेक्ट कैसा लिया है और आपके पास सोर्स ऑफ लाइट कैसा है अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास सोर्स है तो सोर्स कितने तरह का हो सकता है दो तरह का हो सकता है कौन कौन सा नंबर एक में पॉइंट सोर्स हो सकता है कौन सा सोर्स पॉइंट सोर्स और कौन सा सोर्स हो सकता है पॉइंट के बाद एक्सटेंडेड सोर्स हो सकता है है ना ये लाइट के सोर्स का बात कर रहे हैं हम लोग और ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट वो कैसा हो सकता है तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अब देखो ऑब्जेक्ट है मेरे पास तो ऑब्जेक्ट भी पॉइंट और एक्सटेंडेड अब देखो दोनों को बारी बारी से कंबाइन करेंगे कैसे कंबाइन करेंगे एक बार पॉइंट सोर्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे फिर पॉइंट सोर और सोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे एक्सटेंडेड सोर्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड सोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऐसे करके चेक करेंगे कि कैसे कैसे सेडो का फॉर्मेशन ये सभी मिलकर करते हैं ठीक है तो चलो शुरू करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सेडो
and point object. ठीक है ना ध्यान दे यहाँ पे एक पॉइंट सोच लिया मैंने ओके okay. और यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ठीक है और ये क्या है अपने पास स्क्रीन ठीक है ना ये क्या है पॉइंट सोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट स्क्रीन अब यहां से सोचो ये लाइट इमिट करेगा सभी डायरेक्शन में है ना ये अब ये लाइट जब इमिट किया ये सोर्स तो यहां से लाइट इसके ऊपर पड़ेगा और इसके ऊपर पड़ने के बाद इस स्क्रीन के ऊपर एक सैडो क्रिएट होगा जो कैसा सेप का होगा पॉइंट सेप का ठीक है तो पॉइंट सोर्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट रहे तो सैडो कैसा बना पॉइंट सेप का बना ठीक है अगर दूसरे केस का बात करें दूसरा केस दूसरा केस में क्या हो सकता है कि सोर्स अभी भी रहने दो पॉइंट ठीक है ना और इसमें क्या करो बदल दो आप ऑब्जेक्ट को ठीक है तो इस बार ऑब्जेक्ट जो लिया गया वो कैसा लिया गया एक्सटेंडेड ठीक है ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है अब इसको क्या करना है आप देख रहे होंगे कि यहां से लाइट जाएगा इसके ऊपर पड़ेगा ये भी 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 इसके ऊपर पड़ेगा और ये सेंटर वाला है अब इसके बाद ठीक है इसके बाद जस्ट इसके राउंड द कॉर्नर से जो टकरा के चला जाएगा यहाँ ठीक और इसके बाद यहाँ से जो टकरा के चला जाएगा एकदम बिल्कुल इसके कॉर्नर से को हिट करेगा और सामने की तरफ निकल जाएगा और इसके बाद तो जितने भी सारे होंगे सभी के सभी क्या स्क्रीन के ऊपर जाएंगे अब ये आप ढूंढो इसमें इस स्क्रीन के ऊपर कि जो डार्कनेस है वो कहाँ पे डार्कनेस आपको कहाँ पे दिखेगा अगर डार्कनेस का बात करो तो आपको ये वाला जो रीजन है ये डार्क नजर आ रहा होगा यहाँ पे किसी तरह का लाइट पहुंचा ही नहीं तो ये कैसा ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा साइडो ये क्या कहलाएगा साइडो यहाँ पे नो लाइट और ये क्या है साइडो ठीक है ना अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास सोचो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा है और यहां पे मैंने रखा एक सिक्का कॉइन ठीक है और यहां पे एक स्क्रीन लिया गया है जो थ्री में ऐसा कुछ दिखेगा ठीक है सब लोग विजुअलाइज करने की कोशिश करें ये थ्री में कुछ ऐसा दिख रहा है ओके okay. अब क्या हुआ यहां से जब लाइट इमिट होगा इससे लाइट निकलेगा तो कौन सा लाइट पहुंचेगा कॉर्नर वाला लाइट पहुंचेगा ओके okay. कौन सा लाइट कॉर्नर वाला बिल्कुल ये अब ये जो यहां से लाइट जाएगा इसके ऊपर कैसा दिखेगा इसके ऊपर ये देखो सिक्के का सेप कैसा दिखा ऑब्वियसली सर्कल यहाँ पे क्योंकि सर्कल है यहाँ पे भी स्क्रीन के ऊपर कैसा आया सर्कल आया अब अगर आपसे पूछा जाए सवाल सवाल क्या बन सकता है सवाल समझेंगे अगर इसी सवाल में पूछा जाए कि जो सोर्स है ना और जो ऑब्जेक्ट है इनके बीच का डिस्टेंस ए है और जो ऑब्जेक्ट है और जो स्क्रीन है इनके बीच का डिस्टेंस बी है, है ना और इस सिक्के का रेडियस दिया रहे स्मॉल आर तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेडो ऑफ सिक्का या सेडो ऑफ पॉइंट ठीक है ना ये आपसे पूछा जाएगा अब देखें क्या कर सकते हैं इसके लिए अब इसको अगर हम स्क्रीन से आजाद कर दें अलग से एक डायग्राम बनाए तो कैसा बनना चाहिए ये कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे है ना और यहाँ पे अगर टू में बनाए तो कुछ ऐसा बन रहा है ठीक ये टू डी में ध्यान देंगे अच्छा अगर ये हमको पता चल जाए इसका मतलब ये पता चलेगा ध्यान से देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है दोनों सेम है अगर ये पता चल जाती है पता चल गया अच्छा इसका मतलब क्या ये वाला हमें पता है यस इसका मतलब ये भी पता है यस तो ये वाला हमें पता है अब क्या करो यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो या नहीं भी कर सकते हो अब आपको सिमिलरिटी आता होगा पढ़ेंगे मैथ्स में ठीक है सिमिलर ट्राइंगल तो ये देखो ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल ये बड़ा वाला ठीक है ना और ये देखना छोटे वाला ट्राइंगल ये ट्राइंगल है नो तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला ये और ये छोटा वाला ट्राइंगल दोनों आपस में क्या है सिमिलर है ठीक या फिर ये भी कह सकते हो कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आपस में क्या है सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा किसका बेस बाई इसका बेस ठीक है बराबर इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर कह सकते हैं ना तो देखो अब यहां से यहां तक डिस्टेंस मैंने क्या बोला ए और ये क्या है बी तो यहां टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए प्लस बी अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ए 
अब ध्यान दीजिए सब लोग क्या ये वाला आर है यस yes, आर है तो अगर इसका परपेंडिकुलर कितना लिया जाएगा ए डिवाइडेड बाई बड़े वाला ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ए प्लस बी बराबर इसका बेस कितना आर बड़े वाले का बेस कितना कैपिटल आर और यही हमें फाइंड आउट करना है ठीक है ना दिख रहा होगा ठीक है ये हमें फाइंड आउट करना है अब क्या करें इस चीज को देखो ऊपर लिख रहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R बराबर फाइनली आपको मिल जाएगा A प्लस बी इन टू आर डिवाइडेड बाई एस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है क्लियर हो गया आई थिंक नोट कर ले इसको जल्दी से उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे जो आएगा अभी मैंने क्या लिया था पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंड पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अब जो तीसरा केस होगा उसमें क्या लिया जाएगा उसमें अब उल्टा कर दो इसका ठीक है ना इसका उल्टा उल्टा क्या करेंगे इस बार पॉइंट सोर्स लिया गया था और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था इस बार एक्सटेंडेड सोर्स लिया जाए ठीक है एक्सटेंडेड सोर्स लिया जाए किसका सोर्स लाइट का सोर्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया जाए यहाँ पे ले लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ कोई स्क्रीन बना दो अब इससे अगर लाइट जाएगा इससे लाइट जाएगा तो यहाँ पे जो सैडो बनेगा इसके कारण ये कैसा बनेगा पॉइंट सेप का बनेगा इसमें किसी तरह का सवाल बनने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अगर एक्सटेंडेड सोर्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया गया है तो इसके कारण जो सैडो बनेगा वो कैसा बनेगा पॉइंट सेप का बनेगा अब जो चौथा और इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनेंगे सब लोग कि एक्सटेंडेड सोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया जाता है एक्सटेंडेड सोर्स एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ध्यान से एक्सटेंडेड सोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है अब देखिए यहां पे ये सोर्स लिया मैंने और यहां पे ऑब्जेक्ट लिया थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे ये सोर्स है और ये क्या है ऑब्जेक्ट है अब इसमें एक चीज पहले से हम लोग इमेजिन कर लिए कि साइज ऑफ सोर्स जो है ना वो क्या है साइज ऑफ सोर्स ये साइज ऑफ सोर्स और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है ना बड़ा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किससे साइज ऑफ सोर्स से अब देखो साइज ऑफ सोर्स छोटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बड़ा अब जानते हो कि कोई भी एक्सटेंडेड सोर्स होता है उसका हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट होता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है बताया था मैंने आपको कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंडेड सोर्स तो ये देखो आप क्या देख रहे हो ये कलेक्शन है अच्छा क्या हो रहा होगा यहाँ तक ऐसे लाइट गया होगा ऐसा गया होगा ऐसा गया होगा ऐसा गया हो है ना इधर आपके पास को ये स्क्रीन लगा दो लग गया नजदीक लगा अच्छा अब क्या हुआ क्या ये वाला लाइट इसके जस्ट इसको हिट करके चला गया होगा बिल्कुल और कहां तक पहुंच गया स्क्रीन तक अच्छा क्या इसके नीचे कोई लाइट पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता उसी प्रकार से अगर देखा जाए कि ये वाला और कहा जा सकता है इसको हिट करके चला गया होगा इधर अगर इस पॉइंट का बात करें तो बिल्कुल गया होगा क्योंकि एक पॉइंट चारों डायरेक्शन में लाइट इमिट करता है ठीक उसी प्रकार क्या ये वाला पॉइंट इसको हिट करके ऐसा गया होगा बिल्कुल जा सकता है क्यों नहीं जाएगा ठीक है ना इसको हिट करके ऐसा गया हो अब अगर इस पॉइंट का ही बात करें तो क्या ये वाला इसको हिट करके गया होगा इधर बिल्कुल गया होगा अब सवाल ये आता है कि क्या इसके नीचे वाला जो पॉइंट है क्योंकि ये एक्सटेंडेड सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स का हर एक पॉइंट किसके जैसा बिहेव करता है नए नए सोर्स के जैसा तो ये वाला भी सोर्स क्या लाइट इमिट कर रहा होगा बिल्कुल कर रहा होगा तो ये इससे निकल के लाइट किधर जा रहा होगा तो देखो ध्यान से बनाने की कोशिश करते हैं ये गया ये गया ये इसमें गया होगा इससे लाइट निकल के कहा गया होगा इसमें गया होगा इससे लाइट निकल के कहा गया इसमें गया होगा अब इसके नीचे वाला जो जाएगा ये इधर क्रॉस कर जाएगा ऊपर चला जाएगा ठीक है ना तो उसका बात नहीं करेंगे अच्छा ठीक उसी प्रकार अगर नीचे का बात करें इसके जस्ट बगल वाला कहाँ गया होगा यहाँ गया होगा इसके जस्ट बगल वाला यहाँ गया होगा इसके जस्ट बगल वाला यहाँ गया होगा इसको आप बार बार करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो लाइट है ना ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये यहां से यहां तक जा रहा है यानी आधे पार्ट का ऊपर गया और आधे पार्ट का जस्ट नीचे आया है क्लियर दिख रहा है ना सबको अच्छा आधे पार्ट का जस्ट आधे पार्ट का लाइट इतना दूर में दिख रहा और आधे पार्ट का लाइट इतना दूर में क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या इसके अलावा भी लाइट जा रहा होगा इधर जा रहा होगा इधर कोई प्रॉब्लम नहीं इधर तो जा ही सकता है ना क्योंकि हर एक पॉइंट चारों डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा होगा तो इसके ऊपर पूरा लाइट जा रहा होगा लेकिन इस जो रीजन में क्या कंप्लीट सोर्स का लाइट आया नहीं आया कंप्लीट सोर्स का लाइट यहाँ पे देखो आधा ही सोर्स का पूरा जो आधा पार्ट है ना उसी का लाइट यहाँ पे गया सोर्स का पूरा जो आधा पार्ट है उसी पॉइंट पार्ट का लाइट गया यहाँ पे तो ये वाला बहुत स्पेशल रीजन है ध्यान से समझिए इसको ये जो रीजन 
रीजन है ना उसका ये जो रीजन है यहाँ पे जो लाइट पहुंचा है आधा ही पार्ट का पहुंचा है ये जो रीजन है उस, उस पर जो लाइट पहुंचा है वो भी आधा ही पार्ट का पहुंचा है और यहाँ तो कंप्लीटली क्या है डार्क ये वाला देखो कंप्लीट डार्क रीजन है ये कंप्लीट डार्क रीजन है क्या इस पर लाइट आया हाँ लेकिन क्या कंप्लीट आया नहीं यहाँ पे आधे का आया है आधे का नहीं आया है यहाँ पे लाइट आया हाँ लेकिन क्या कंप्लीट आया नहीं आधे का आया और आधे का नहीं आया है तो ऐसा सिचुएशन हुआ इसके साथ कुछ तो अगर अब इसको देखा जाए अगर ऐसा इमेजिन किया जाए कि यहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट था ठीक है तो थ्री ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा ठीक है ना स्क्रीन के ऊपर कैसा इमेज बनेगा या स्क्रीन के ऊपर शेडो कैसा बनेगा इसको समझने को कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा तो कैसे समझ सकते हैं इस बात को फिर से वही काम करते हैं यहाँ पे एक सिक्का कंसीडर कर लेते हैं और एक थ्री स्क्रीन कंसीडर कर लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा थ्री स्क्रीन के ऊपर पर अगर ये वाला जो पूरा डार्क रीजन को बनाया जाए तो ये कुछ डार्क रीजन ऐसा रहा होगा ठीक है ना अब ये देखो ये जो रीजन है ना ये वाला ये ये इसके चारों तरफ ऐसा बना होगा क्यों क्योंकि थ्री डी है ऐसा सोचो सिक्के सिक्के के ऊपर लाइट गया होगा ऐसा है ना तो ये जो इसके ऊपर बना होगा ना इसके चारों साइड ऐसा बना होगा ऐसा तो ये जो रीजन बना बना रहा हूं मैं इसको ध्यान से देखें सब लोग ये जो रीजन बन रहा है ठीक है ना ये जो रीजन है ना ये ऐसा कुछ रहेगा कुछ समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है है ना इसको विजुलाइज करने की को कोशिश करें खुद से और ऐसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें कैसा होगा कुछ अगर सिक्का विक्का रख के ठीक है तो कैसा बनेगा ऐसा ही बनेगा सिक्का रखो पहले एक पीछे सोर्स ऑफ लाइट रख दो स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ लाइट बीच में सिक्का को रखो तो ऐसा फिर दिखेगा कि बीच में कंप्लीट डार्क रहेगा और उसके साइड में चारों साइड में क्या मिलेगा आपको एक पार्सली ब्राइट मिलेगा कंप्लीट ब्राइट नहीं पार्सली ब्राइट और फिर उसके थोड़ा और फैल जाओगे बाहर की तरफ जाओगे तो कंप्लीटली ब्राइट मिलेगा अब यहाँ पे देखें ये जो रीजन है ये कंप्लीट डार्क रीजन है ये वाला जो रीजन जिसको मैं साइडो बना रहा हूँ वो क्या है कंप्लीटली डार्क रीजन है और इसका नाम दिया गया साइंटिफिकली कुछ नेम दिया गया है ठीक है जिसका नाम क्या है आप पढ़ चुके होंगे सिक्स क्लास में अम्बरा यू एम बी आर ए अम्बरा ठीक है और ये जो रीजन है ये जो रीजन दिख रहा है आपके चारों साइड में ये जो रीजन है इसको बोला जाता है पिनम्बरा और ये जो रीजन है ना इसको कहा जाता है ये कंप्लीट ब्राइट है कंप्लीट ब्राइट ठीक है इसको ढंग से नोट करेंगे सभी लोग नहीं तो जो नोट्स मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा उसमें भी ये चीज बनाया रहेगा ठीक है मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा ठीक है इसको नोट करें ढंग से उसके बाद आगे बढ़ते हैं अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब साइज ऑफ सोर्स छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट से अब इससे सवाल कैसे बन सकते हैं ठीक है क्या इसमें पॉसिबिलिटी और सवालों का बिल्कुल है कैसा पॉसिबिलिटी है तो चलो उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या आता है अगर ऐसे सोचो मान लिया जाए कि अब सोर्स को या फिर ऑब्जेक्ट को या फिर स्क्रीन को है ना इसको मूव करवाया जाए एक दूसरे से दूर एक दूसरे के नजदीक तो क्या होता है ठीक है ये बहुत बहुत जबरदस्त सवाल बनेगा कि अगर सोर्स को ठीक है ना मूव करवाया जाए जैसे यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड सोर्स लिया मैंने क्या लिया एक्सटेंडेड सोर्स अच्छा एक्सटेंडेड सोर्स लेने के बाद क्या हुआ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया और यहाँ पे क्या है स्क्रीन यहां से लाइट गया यहां से लाइट गया ये वाला आपको क्या बना अम्बरा कोई दिक्कत नहीं अभी मैं यहाँ पे सिक्का ही कंसिडर कर रहा हूं अच्छा अगर इसका बात करें पिनम्बरा का तो ये वाला रीजन क्या होगा पिनम्बरा और ये रीजन पिनम्बरा और ये रीजन पिनम्बरा तो इसके अगर चारों तरफ हम लोग बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा है ना ये आपका रीजन है पिनम्बरा वाला अब क्या हुआ अम्बरा और पिनम्बरा अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 
ठीक समझेंगे यहां पे क्या है सोर्स है अगर हम सोर्स को नजदीक लेके जाए अगर सोर्स को नजदीक लेके जाए तो क्या होगा देखो सोर्स को मैं नजदीक लेके आ रहा हूं ये यहां क्या तो सोर्स को जब नजदीक लेके जाया जाएगा तो ये रहा ये रहा है ना ये लाइन गया क्या फर्क पड़ा ये भी अमरा था अब अमरा कहा गया यहां पे गया ये देखो अमरा भी यहां पे आ गया ध्यान समझे इसको उधर लेके गया मैं ये वाला जो था अब यहां आ गया तो यहां से क्या हुआ अमरा का रेडियस बढ़ गया क्या फिर अमरा का भी बढ़ेगा या घटेगा तो चलो देखते हैं बढ़ता हुआ दिख रहा है ठीक है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है ठीक है ना आप इसको अलग करके बनाना तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हो ठीक है जब सोर्स को हम नजदीक लेके गए किसके नजदीक लेके गए ऑब्जेक्ट के नजदीक लेके गए तो क्या दिखा आपको रेडियस बढ़ा सिंपल सी बात है अगर आप एक सिक्के को रखो ऑब्जेक्ट को दूर रखना ठीक है ना ऑब्जेक्ट को और सोर्स ऑफ लाइट को दूर रखना तो क्या मिलेगा ना आपको कि वो जो सैडो बन रहा है वो छोटा बन रहा है सैडो मतलब कौन सा अमरा अब उसको नजदीक लेके जाओ तो सैडो का साइज बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाओगे साइडो का साइज और क्या होता जाएगा बड़ा होता जाएगा देखो जैसे जैसे नजदीक जाते जा रहे हैं साइडो का साइज बड़ा हुआ यानी अंबरा बड़ा हुआ अच्छा अंबरा बड़ा होने के कारण पिनंबरा भी क्या हुआ बड़ा हुआ और इसको हम लोग बस रेड डायग्राम से ही समझ सकते हैं ठीक है थीके? तो अंबरा बड़ा हुआ और पिनंबरा बड़ा हुआ कब जब हम सोर्स को सोर्स को किधर लेके गए नजदीक लेके गए किसके नजदीक ऑब्जेक्ट के नजदीक सोर्स को ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करवाने पर रेडियस ऑफ पिनंबरा रेडियस ऑफ अंबरा एंड पिनंबरा क्या हो गया इंक्रीज हुआ दोनों ठीक है क्लियर यहां तक उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर इसको ठीक इसी केस को देखो दूसरे तरीके से क्या बोला जा सकता है अगर इसको मैं नजदीक लेके आऊं किसको इसको ऑब्जेक्ट को किसके नजदीक सोर्स के नजदीक तो जैसे जैसे ये नजदीक ला जैसे जैसे इसको नजदीक लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा घटेगा जब घटेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि रेडियस इसका क्या होगा अमरा का बढ़ेगा तो जैसे जैसे अमरा का रेडियस बढ़ेगा तो पिनंबरा का भी रेडियस क्या होता जाता है बढ़ते जाता है ठीक है ना ये आपका सवाल बना इसमें और भी तरह का सवाल पूछा जा सकता है अगर स्क्रीन को दूर लेके जाया जाए अब सोचो तो खुद से सोचो कि स्क्रीन को जब दूर लेके जाया जाएगा तो क्या होगा स्क्रीन को जब दूर लेके जाया जाएगा तो इसका रेडियस बढ़ेगा कैसे ऐसे देखो यहाँ पे अब स्क्रीन वहां पे है तो ऑब्वियसली देखो ये वाला क्या बना ये वाला आपके पास ये बना अमरा ठीक है तो अमरा का रेडियस क्या होगा और बढ़ गया तो स्क्रीन और डिस्टेंस जब लेके जाएंगे तो बढ़ेगा अच्छा अब ऐसा करते हैं कि ये जो सोर्स है ना इसको दूर लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं दूर लेके जाते हैं अब यहां पे अगर सोर्स ला दिया जाए ठीक है सोर्स को कहा ला दिया जाए यहां पर तो क्या देखेगा आपको कि सर ये जो अमरा का रेडियस है ना सबसे कम हो गया है तो जब सोर्स ऑफ लाइट और इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा घटेगा तो क्या होगा कि और भी रेडियस उसका घटेगा किसका रेडियस इसका रेडियस फिर से अगर ये सोर्स और ये ऑब्जेक्ट इन दोनों का बीच का डिस्टेंस बढ़े तो रेडियस क्या हो जाएगा घट जाएगा क्लियर है तो यहां तक ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा आगे एक तरफ बढ़ते हैं अगला जो सवाल बनेगा वो क्या होगा कि अगर चौथा केस पांचवा केस पे आ जाओ कि अगर जो साइज है किसका ऑब्जेक्ट का और किसका सोर्स का ठीक है ना सोर्स साइज ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इस बार सोर्स को ही मैं बड़ा ले रहा हूं ठीक है और ऑब्जेक्ट को क्या ले रहा हूं छोटा ध्यान से देखिए सभी लोग सोर्स को क्या लिया गया इस बार बड़ा और ऑब्जेक्ट को क्या लिया गया है छोटा ठीक है ना ये अब यहां पे रखा गया स्क्रीन यहां से इसका हर एक पॉइंट किसके जैसा बिहेव करेगा सोर्स के जैसा बिहेव करेगा है ना क्योंकि ये कलेक्शन होता है किसका पॉइंट सोर्स का अब ये यहां पर ऐसा गया ये यहां पर ऐसा गया है ना दोनों को मिला मत देना क्या बना ये आपका सैडो बनेगा ये वाला क्या कहलाएगा सैडो है ना और ये जो रीजन है ये क्या कहलाएगा अमरा क्या इसमें भी पिनम्बरा बनने का चांसेस है जी बिल्कुल बना दो पिनम्बरा ये रहा 
और ये रहा है ना तो ये अमरा है और ये क्या है इन अमरा है ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमेशा साइज ऑफ अमरा इज ऑलवेज लेस देन साइज ऑफ पिन अमरा पिछले केस में क्या हो रहा था उसमें अमरा का साइज हमेशा क्या होता था बड़ा होता था इसमें अमरा का साइज हमेशा क्या होगा छोटा होगा अच्छा इसमें अगर बात करें इसको और दूर लेके जाओ ठीक है ना इसको दूर लेके जाओ दूर लेके जाने के बाद देखो इसका साइज और घटेगा अमरा का साइज और घटेगा इसको नजदीक लेके जाओ अमरा का साइज बढ़ेगा ठीक है और फिर अमरा का भी साइज बढ़ेगा क्लियर ठीक है तो इसको नोट कर ले ठीक है ये आपका क्या था सेडो था सेडो में बस इतना ही पढ़ना है और जो भी आपको नोट्स जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको अच्छे से स्टडी करें उसका नोट्स बनाए ठीक है और जो भी सवाल होता है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ठीक है थैंक यू वेरी मच